హలో వ్యూయర్స్ నేను మీ భూముల రాజేష్ వెల్కమ్ టు ఈజీ టీచ్ విత్ ప్రవీణ్ యూట్యూబ్ ఛానల్ మీ ముందుకు సరికొత్త వీడియోతో వచ్చేసాను ఈరోజు వీడియోలో మనం లెటర్ రైటింగ్ గురించి డిస్కస్ చేసుకున్నాం ప్రీవియస్ వీడియోలో ఇన్ఫార్మల్ లెటర్స్ గురించి డిస్కస్ చేసుకున్నాం కదా ఈ వీడియోలో ఫార్మల్ లెటర్స్ గురించి డిస్కస్ చేద్దాం మరి ఎందుకు ఆలస్యం లెట్స్ గెట్ స్టార్ట్ గెట్ లర్నింగ్ అవుట్కమ్స్ ఈ వీడియో చూడడం ద్వారా మీకేం వస్తుంది స్టూడెంట్స్ will be able to know the concepts of letter writing, know the different types of letters, know the formats of letters, know the parts of a letter, understand the discourse specific indicators of letter writing and understand the language specific indicators and finally write a formal letter. So, in this video, we will see the difference of letter writing. ఫార్మల్ లెటర్స్ యొక్క ఫార్మాట్స్ ఏంటి డిస్కోర్ట్ స్పెసిఫిక్ ఇండికేటర్స్ ఏంటి అనేది చాలా డీటెయిల్గా డిస్కస్ చేసుకోబోతుంది సో వీడియో చివరి దాకా చూడండి ముందుగా వాట్ ఈజ్ ఎ లెటర్ అ లెటర్ ఈజ్ అ రిటర్న్ మెసేజ్ కన్వేడ్ ఫ్రమ్ వన్ పర్సన్ టు అన్ దు ప్రొవైడ్ సర్టన్ ఇంపార్టెంట్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఏదైనా ఇంపార్టెంట్ ఇన్ఫర్మేషన్ని ఒక పర్సన్ నుంచి ఇంకొక పర్సన్కి కన్వే చేయడానికి ఉపయోగించేటువంటి దాన్ని మనం లెటర్ అని చెప్పుకుంటాం so how many types of letters are there yes two types first formal letter second type informal letters informal letters gurinchi mana previous video lo discuss chesam ippudu mana formal letters gurinchi discuss cheskolam so formal letters ante enti daniki sambandhinchi details chuddam munduga official letters business letters complaints applications are considered as formal letters so mana cheptunna అధికారులకు రాసేటువంటి కానీ బిజినెస్ కోసం చేసేవి కానీ అప్లికేషన్స్ కానీ కంప్లైంట్స్ని కానీ వీటిని మనం ఫార్మల్ లెటర్స్గా భావించవచ్చు లాంగ్వేజ్ షుడ్ బి స్ట్రెయిట్ టు ద పాయింట్ సింపుల్ అండ్ పొలైట్ అంటే ఫార్మల్ లెటర్స్ రాసేటప్పుడు మన లాంగ్వేజ్ ఎలా ఉండాలి స్ట్రెయిట్ టు ద పాయింట్ ఉండాలి అలాగే పొలైట్గా ఉండాలి సింపుల్గా ఉండాలి నెక్స్ట్ మస్ట్ ఫాలో సర్టన్ రూల్స్ అండ్ కన్వెన్షన్స్ సో లెటర్ రైటింగ్ రూల్స్ని మనం కన్వెన్షన్స్ని మనం తప్పకుండా ఫాలో కావాల్సి ఉంటుంది అదేవిధంగా ప్రొఫెషనల్ కమ్యూనికేషన్ కోసం మాత్రమే మనం ఫార్మల్ లెటర్స్ని యూజ్ చేస్తాం పర్సనల్ కమ్యూనికేషన్ కోసం కాదు నెక్స్ట్ అవాయిడ్ కాంట్రాక్షన్స్ అండ్ అబ్రివేషన్స్ కాంట్రాక్షన్స్ అంటే షార్ట్ ఫార్మ్స్ వాటిని వాడకూడదు అలాగే అబ్రివేషన్స్ కూడా అవాయిడ్ చేస్తే మంచిది ఇది ఫార్మల్ లెటర్స్ సంబంధించింది సో ఫార్మల్ లెటర్స్ లోపల ఉండేటువంటి పార్ట్స్ ఏంటివి పార్ట్స్ ఆఫ్ ఎ లెటర్ ముందుగా హెడ్డింగ్ సెండర్స్ అడ్రస్ హెడ్డింగ్ లేదా సెండర్స్ అడ్రస్ని మనం ఇక్కడ రాయాల్సి ఉంటుంది ఆ తర్వాత శాల్యుటేషన్స్ ఆర్ గ్రీటింగ్స్ రాయాల్సి ఉంటుంది ఆ తర్వాత బాడీ ఆఫ్ ది లెటర్ రాయాల్సి ఉంటుంది తర్వాత సబ్స్క్రిప్షన్ దీన్నే మనం కాంప్లిమెంటరీ క్లోజ్ అని కూడా అనొచ్చు ఆ తర్వాత సిగ్నేచర్ చివరిగా రిసీవర్స్ అడ్రస్ ఆన్ ది అనుమల్ ఆఫ్ సబ్స్క్రిప్షన్ సో ఇది జనరల్గా ఏ లెటర్లోనైనటువంటి పార్ట్సే కాకపోతే ఫార్మాట్ అనేది ఫార్మల్కి ఇన్ఫార్మల్కి డిఫరెంట్గా ఉంటుంది అది చాలా మీరు అబ్జర్వ్ చేయాల్సినటువంటి విషయం సో హై స్కూల్ స్టూడెంట్స్కి అయితే కనుక టెన్ మార్క్స్ మేజర్ డిస్కోర్స్ కాబట్టి డిస్కోర్స్ స్పెసిఫిక్ ఇండికేటర్స్ ఏంటనే చూద్దాం అప్రాప్రియేట్ ఫార్మాట్ ఆర్ లేఅవుట్ సో మీరు లెటర్ని ఖచ్చితంగా అప్రాప్రియేట్ ఫార్మాట్లో రాయాల్సి ఉంటుంది అదేవిధంగా యూజింగ్ లాంగ్వేజ్ అప్రాప్రియేట్ టు ద కాంటెక్స్ట్ మీకు ఇచ్చినటువంటి క్వశ్చన్ లోపల ఉన్నటువంటి కాంటెక్స్ట్ ఆ సందర్భానికి సంబంధించినటువంటి లాంగ్వేజ్ని యూజ్ చేయండి ఎక్స్ప్రెసింగ్ రిలవెంట్ ఐడియాస్ సీక్వెన్షియల్లీ సో ఐడియాస్ని మనం జంబిల్డ్గా కాకుండా ఇన్ ఆర్డర్లో కాకుండా ఒక సీక్వెన్షియల్ ఆర్డర్లో పెట్టాల్సి ఉంటుంది ఆ తర్వాత లాంగ్వేజ్ స్పెసిఫిక్ ఇండికేటర్స్ ఏంటి వెల్ ఫార్మ్డ్ సెంటెన్సెస్ గ్రామర్ పరంగా ఖచ్చితంగా స్పెల్లింగ్స్ మిస్టేక్స్ లేకుండా రాస్తే వాటిని మనం వెల్ ఫార్మ్డ్ సెంటెన్స్ అనొచ్చు నెక్స్ట్ కన్వెన్షన్స్ ఆఫ్ రైటింగ్ కామ్ ఆఫ్ ఫుల్ స్టాప్ ఎక్సెట్రా వీటిని మనం క్యాపిటల్ లెటర్ స్మాల్ లెటర్ వీటి అన్నిటినీ కన్వెన్షన్స్ ఆఫ్ లెటర్ అంట రైటింగ్ అంటాం కాబట్టి ఈ కన్వెన్షన్స్ని మనం ఫాలో కావాల్సి ఉంటుంది కోహెరెన్స్ సో కనెక్షన్స్ లింకర్స్ని మీరు యూజ్ చేసుకుంటూ ఒక పారాగ్రాఫ్కి ఇంకొక పారాగ్రాఫ్కి కనెక్షన్ అనేది కరెక్ట్గా ఉండేటట్టుగా చూసుకోండి ఇవి కనుక మీరు ఫాలో అయితే టెన్ మార్క్స్ మీ సొంతం అవుతాయి సో ఫార్మాట్ ఆఫ్ ఏ ఫార్మల్ లెటర్ ఇది చాలా జాగ్రత్తగా అబ్జర్వ్ చేయండి సో మనం ఒక ఫ్రెష్ పేజ్ తీసుకుంటాం ఫ్రెష్ పేజ్ లోపల ఫోర్ సైడ్ మార్జిన్స్ని మనం ఇమాజిన్ చేసుకోవచ్చు ఫోల్డ్ చేసుకోవచ్చు లేదా పెన్సిల్తో డ్రా చేసుకోవచ్చు ఈ విధంగా డ్రా చేసుకున్న తర్వాత మనం ఏం చేస్తాం లెఫ్ట్ సైడ్ టాప్ లోపల హెడ్డింగ్ రాయచ్చు రైట్ సైడ్ టాప్లో రాసినా కూడా పర్వాలేదు ఈ హెడ్డింగ్ లోపల ఏముంటాయి 
ప్లేస్ అదేవిధంగా డేట్ రాస్తా ఆ తర్వాత ఏం రాయాలి టూ అడ్రస్ రాయాలి ఇక్కడ టూ అడ్రస్ వస్తుంది సో ఇన్ఫార్మల్ లెటర్స్లో ఎనవలప్ మీద వస్తుంది కానీ ఇక్కడ డైరెక్ట్ మనం టూ అడ్రస్ రాస్తాం ఏ అఫీషియల్కి అయితే ఏ బిజినెస్ కోసం అయితే ఏ కంప్లైంట్ అయితే ఇస్తున్నామో డైరెక్ట్ వారిని ఇక్కడ మనం మెన్షన్ చేయాల్సి ఉంటుంది ఈ టూ తర్వాత కామా కానీ ఫుల్ స్టాప్ కానీ రాయకూడదు చాలామంది అండర్లైన్ చేయడం కామా ఫుల్ స్టాప్ పెట్టడం చేస్తుంటారు దయచేసి అలాంటివి చేయకండి ఇందులో ఏం రాస్తాం రిసీవర్స్ డిజిగ్నేషన్ అదేవిధంగా ఆఫీస్ అడ్రస్ని రాస్తాం ఆ తర్వాత సర్ ఆబ్లిక్ మేడం దీన్ని మనం శాల్యుటేషన్ అంటాం చాలామంది రెస్పెక్టెడ్ సర్ రెస్పెక్టెడ్ మేడం అని రాస్తుంటారు రెస్పెక్ట్ అనేది సర్ మేడం అని కాల్ చేయడం లోపలనే ఉంటుంది కాబట్టి యూ కెన్ అవాయిడ్ ద వర్డ్ రెస్పెక్టెడ్ యూ కెన్ డైరెక్ట్లీ రైట్ సర్ ఆబ్లిక్ మేడం దిస్ ఇస్ ద వే ఆఫ్ రైటింగ్ సెల్ శాల్యుటేషన్ నెక్స్ట్ సబ్జెక్ట్ అంటే మనం లెటర్ లోపల దేని గురించి అయితే ప్రస్తావించబోతున్నామో దాన్ని సింపుల్గా వన్ ఆర్ టూ లైన్స్ లోపల బ్రీఫ్గా డిస్క్రైబ్ చేయాల్సి ఉంటుంది దాన్ని మనం సబ్జెక్ట్ అంటాం ఆ తర్వాత బాడీ ఆఫ్ ది లెటర్ లోపలికి వెళ్ళిపోతాం దీన్ని కనీసం మనం త్రీ పారాగ్రాఫ్స్గా రాయాల్సి ఉంటుంది మోర్ దాన్ త్రీ కూడా మీరు రాయచ్చు ఆ తర్వాత చివరిగా సబ్స్క్రిప్షన్ రాస్తాం ఈ సబ్స్క్రిప్షన్ అనేది ఫార్మల్ లెటర్స్కి డిఫరెంట్ టైప్స్ లోపల ఉంటుంది అది మనం ఫర్దర్గా డిస్కస్ చేద్దాం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ యువ సిన్సియర్లీ ఆ తర్వాత సిగ్నేచర్ పెడతాం ఎస్ఎస్సి పబ్లిక్ ఎగ్జామ్స్ లోపల మీరు సిగ్నేచర్ పెట్టకండి సో ఇది మనకు ఫార్మల్ లెటర్ ఈ ఫార్మల్ లెటర్ ఫార్మాట్ లోపల ఇది ఒక స్టూడెంట్ టు ఒక అఫీషియల్ రాసినప్పుడు జనరల్ కామన్ మ్యాన్ టు అఫీషియల్ రాసినప్పుడు ఈ విధంగా ఉంటుంది ఒక ఆఫీసర్ ఇంకొక ఆఫీసర్కి రాస్తే ఎలా ఉంటుంది అనేది ఇక్కడ చూద్దాం సో సేమ్ హెడ్డింగ్ ఉంటుంది ప్లేస్ ఉంటుంది డేట్ ఉంటుంది ఇక్కడ ఫ్రమ్ అనేటువంటిది వస్తుంది సో ఇక్కడ మీ హై స్కూల్ హెడ్ మాస్టర్ గారు డిఈఓ గారికి లెటర్ రాసినప్పుడు ఇక్కడ మనం ఇక్కడ ఫ్రమ్ లెటర్ రాయచ్చు ఫ్రమ్ మనం ఎవరైతే రాస్తున్నామో ఆ రైటర్స్ అడ్రస్ని మనం ఇక్కడ మెన్షన్ చేయొచ్చు సో ఇక్కడ మన సెండర్స్ డిజిగ్నేషన్ని మనం మెన్షన్ చేస్తాం ఆ తర్వాత టూ అని రాస్తాం సో ఇక్కడ మనకన్నా పై అధికారులకు రాసేటప్పుడు ముందుగా టూ అడ్రస్ వచ్చి ఆ తర్వాత ఫ్రమ్ వస్తుంది లేదు ఒక పై అధికారి కింది స్థాయి అధికారికి రాసేటప్పుడు ముందు ఫ్రమ్ వస్తుంది ఆ తర్వాత టూ వస్తుంది సో ఎగ్జామినేషన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో మీరు ఒక స్టూడెంట్గా పై స్థాయి వారికి రాయమంటారు కాబట్టి ఈ టాపిక్ మీకు అవసరం లేదు రేపు మీరు ఫ్యూచర్లో ఒక మంచి స్థాయిలో ఉన్నప్పుడు మీరు మీ కింది స్థాయి వాళ్ళకి రాసేటప్పుడు ఈ విధంగా ఫ్రమ్ ముందు రాయండి ఆ తర్వాత టూ రాయండి మీరు మీ పై అధికారికి రాసినప్పుడు ముందుగా టూ రాయండి ఆ తర్వాత ఫ్రమ్ రాయండి ఇది ఒక ఎగ్జాంపుల్ మాత్రమే డోంట్ గెట్ ఎనీ కన్ఫ్యూజన్ ఆ తర్వాత యాజ్ యూజువల్ మిగతా అన్ని సాల్యుటేషన్ బాడీ ఆఫ్ ది లెటర్ నెక్స్ట్ సబ్స్క్రిప్షన్ అనేది ఈ విధంగా ఉంటాయి సిగ్నేచర్తో మనం ఎంట్ చేస్తాం ఇవి ఫార్మాట్స్ ఈ టూ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ఫార్మాట్స్ మీరు బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి ఆ తర్వాత హౌ టు రైట్ ద హెడ్డింగ్ ఆఫ్ ఎ లెటర్ సో హెడ్డింగ్ లోపల ఏముంటాయని చెప్పుకున్నాం చూడండి ఎగ్జాంపుల్ సో ప్లేస్ సెండర్స్ అడ్రస్ రాస్తాం హెడ్డింగ్ లోపల ముందుగా ప్లేస్ ఏ విధంగా రాయాలి అంటర్ రోడ్ సుబేదారి హనుమకొండ ఈ విధంగా కామాస్ పెడుతూ చివరిలో ఫుల్ స్టాప్ పెడతాం సో మనం ఎప్పుడైతే ఎక్కడి నుంచి అయితే లెటర్ రాస్తున్నామో ఆ అడ్రస్ని మనం రాస్తాం ఆ తర్వాత డేట్ డేట్ రాసేటువంటి విధానం చూడండి ఇక్కడ ట్వెల్త్ జూన్ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ వన్ ఆర్ ట్వెల్త్ జూన్ ట్వంటీ వన్ ఈ విధంగా రాయాలి తప్ప ఈ విధంగా మన ఎట్టి పరిస్థితుల్లో స్లాష్ ఫుల్ స్టాప్ కామా ఇలాంటివి యూజ్ చేస్తూ బ్రాకెట్లో ఉన్నటువంటి విధంగా మాత్రం రాయకండి నెక్స్ట్ హెడ్డింగ్ తర్వాత ఏమొస్తుంది మనకు శాల్యుటేషన్ హౌ టు రైట్ ద శాల్యుటేషన్ ఫర్ ఫార్మల్ లెటర్స్ సర్ అబ్లిక్ మేడం దిస్ ఇస్ ద శాల్యుటేషన్ రెస్పెక్టెడ్ సర్ రెస్పెక్టెడ్ మేడం అని కూడా రాస్తున్నారు సో లివ్ ఇట్ సర్ అబ్లిక్ మేడం అని రాస్తే సరిపోతుంది నెక్స్ట్ ఏంటి బాడీ ఆఫ్ ది లెటర్ ఇందులో ఫస్ట్ పారాగ్రాఫ్లో ఇంట్రడక్షన్ ఇవ్వండి సెకండ్ పారాగ్రాఫ్లో మెయిన్ కంటెంట్ రాయండి థర్డ్ పారాగ్రాఫ్లో కంక్లూజన్ ఇచ్చేయండి ఇది మనకి ఇచ్చినటువంటి క్వశ్చన్ పైన డిపెండ్ అయ్యి ఉంటుంది ఆ తర్వాత ఏంటి వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ సూపర్స్క్రిప్షన్ ఈ సూపర్స్క్రిప్షన్ ఫార్మల్ లెటర్స్ లోపల ఏమేం రాయచ్చు అంటే యువర్స్ ఫేత్ఫుల్లీ అని కానీ యువర్స్ సిన్సియర్లీ అని కానీ యువర్స్ ట్రూలీ అని కానీ యువర్స్ ఒబీడియంట్లీ అని కానీ రాయచ్చు ఫ్రెండ్స్ ఒకసారి స్పెల్లింగ్స్ అబ్జర్వ్ చేయండి క్యాపిటల్ వై ఉండాలి అపాస్టాఫ్
मन एग्जाम राय एसएससी पब्लिक एग्जाम ट्वेंटी एटीन लू थौज एटीन लगे शांपल फार्म लैटर मैं इन चूदा वट इज़ द क्वेश्चन यू आर् द स्टूडेंट आफ् जी हई स्कूल युवर विलेज ईज फार अवे फ्रम दौन वेर यू स्टडी देर इज़ नो प्रापर बस सर्वीस टू युवर्स विलेज दिश हाज एडर्स एफेक्ट्स आन द स्कूल गोइंग चिलड्रन आफ् युवर विलेज द पोर् बस सर्वीस आलो एफक्ट द लाइफ आफ् रेसीडेंट नव कीपिंग इन व्यू द एबो प्रॉब्लम रईट ए लैटर टू दि एडिटर आफ् ए लोकल न्यूज पेपर हाईलैटिंग द प्रॉब्लम फेस्ड यू कैन आलो सजेस्ट ए फ्यू पासीबल सोल्यूशन यू मे यूज द फाइंग ऐडिया सो क्वेश्चन चूस तरह मन कोई हिंट्स इवेदन जरूरत है वट आर् दिंट्स गिवेन हियर हाउ मेनी स्कूल गोइंग चिलड्रन आर दर् फ्रीक्वे आफ द बस सर्वीस प्रॉब्लम्स आफ द विलेजर्स यू आर् सजेषन यह विधा प्राब्लम्स तो पी सजेषन रायम सो ई विधा यू आर् सजेषन का युवर सजेषन सारी फर् दिंट मिस्टेक् अं ना मई वर्षन इज दिन रास्ता हेडिंग रास्ता हेडिंग मन अड्रस उ प्लेस अं डेट उ सो इक चूँ जेपी हई स्कूल वेंकटापूर् सैप्टर ट्वेलव टू थवं वन सो ई विधा हेडिंग रासन तरह रास्ता साल्यूटेषन सारी टू अड्रस रास्ता टू एवरी रायम क्वेश्चन लोकल न्यूज पेपर एडिटर की रायटर का बट्टी रास्त द एडिटर द डली न्यूज वारंगल आर्वा साल्यूटेषन सर आब्लिक मैडम सो मेर जेडर उ जेडर ने बटी सर का मैडम का रायच आ तर सबजेक्ट रायम कदा वट द सबजेक्ट रिक्वेस्टिंग यू टू पब्लिश अवर् विलेज बस प्रॉब्लम्स सो इध मन बस प्रॉब्लम गुरी हईलैट सिंगि सेंटे टोटल लैटर मैटर कन्वे विधा इकट्ड राय जी आर्वा फस्ट पाराग्राफ लन इंट्रडक्षन रायां कदा अभी ऐम ए स्टूडेंट आफ् जी हई स्कूल वेंकटापूर् ऐम ए रेसीडेंट आफ् मलपल ऐम रईटिंग दिस् लैटर टू ब्रिंग युवर कैंड अटेन टूवर्ड्स अवर् विलेज प्रॉब्लम यह विधा इंट्रड्यूस तरह मेन कंटेंट मैं सैकंड पाराग्राफ चुदा वट इज दट Our village is very far away from the town. Only one bus comes to our village two times a day. The bus is usually packed with lot of passengers. People hang out of the bus with one leg on the footboard and other in air. The bus timings are 6 a.m., 2 p.m., 8 p.m. But our school works from 9 a.m. to 5 p.m. So we have to be there at the bus stop at 6 a.m. in the morning or suffer. to reach school due to lack of transportation many students discontinue their studies so many vendors villagers and farmers have the same problems ee vidhanga main content rasin tarvata conclusion ni raach so i request you to bring to light that problems faced by us and help us your move will make a big change to our lives we will be very grateful to you if our problems are साल्व यह विधा कंक्लूजन इच्छी तरह चवर का सब्सक्रिपन राय युवर्स फेत्फुली सिग्नेचर पेटकूदी विधा राय सो दी स्क्रीन षाटो तरह नोटन चुस्को सो इधी फार्मल लैटर संबंधी शांपल लैटर थैंक यू सो मच फर् वाचिंग प्लीज़ सब्सक्रैब अवर् नल ईजी टीच वि प्रवीण यूट्यूब झानल अं लाइक् दिश वीडियो शेर दिश कामेंट Thank you so much for watching. Please subscribe Easy Teach with Pravin YouTube channel. Yours, Boomul Rajesh. Signing out. Bye bye. Have a good day.